വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അത്രയേറെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കാൻ മനുഷ്യനെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു റസൂലിന് ശിക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലിന് എപ്പോഴും സമ്മാനം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരാൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലതൊക്കെ കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും എന്തിനാ റസൂൽ എനിക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്ന പോരെ റസൂല് പ്രയാസപ്പെടണ്ട അത് പോരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും തരും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആരാണ് എന്നത് മാത്രല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ആരാണ് എന്നത് കൂടിയാണ് സമ്മാനം എല്ലാ സമ്മാനവും ഒരിക്കലാ സുഹാബി റസൂലിനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തത് മുന്തിരിയായിരുന്നു റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് കഴിച്ച് മറ്റ് സുഹാബികളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പൊതിയൂറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും കൊടുത്തില്ല റസൂൽ അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു സമ്മാനം റസൂൽ അത്രയേറെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോഴാണ് സഹാബികൾ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ടും റസൂൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തന്നില്ലല്ലോ റസൂൽ സാധാരണ അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി അപ്പൊ റസൂൽ സഹാബികളോട് പറയാ ഇത് നല്ല പുള്ളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയും ഇത് പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമാവൂലേ അത് വേണ്ട ഞാൻ സഹിച്ചു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും കഴിച്ചു എല്ലാവരും എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല പുള്ളിയായിരുന്നു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സ് നോവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആന്തരികമായ ഒരു അച്ചടക്കത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒന്നാണോ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലെ റസൂലിനെ അത്രയേറെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു കാബ് പിന്നെ സുഹൈ നമുക്കറിയാം മക്കാ വിജയത്തിന്റെ സമയ സമയത്താണ് വേഷപ്രച്ഛന്നനായി അദ്ദേഹം റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്നോളമുള്ള രാജാക്കന്മാർ മുഴുവനും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദും ചെയ്യും എന്നാണ് കാബ് വിചാരിച്ചത് എന്താണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നറിയോ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുക കൊല്ലുമല്ലേ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയും കൊല്ലൂല്ല കഴബിനെ കൊല്ലില്ലേ ഇല്ല കഴബിനെയും കൊല്ലൂല്ല കഴബിനെ കൊല്ലില്ലേ ഇയാൾ ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുക കൊല്ലില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ മനുഷ്യന് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു ആർത്തട്ടഹാസമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രച്ഛന്ന വേഷമൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം അത് കഴബായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാസ് ചിരിച്ചു പോയി എന്തിനാ കഴബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ കൂടെയുള്ളവർ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം അത്രയേറെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവനാണ് അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങളിലുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് റസൂലിനെയും റസൂലിന്റെ ദൗത്യത്തെയും അത്രയേറെ വിഷമത്തിലാക്കിയ ഒരാളാണ് വിഷമത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കഴബ് ശരി ആ നിമിഷം കഴബിനോട് റസൂൽ എന്താ പറയുന്നത് റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടി തരുമോ നിമിഷ കവിയാണ് കേട്ടോ കഴബ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാ ഇത്രയേറെ റസൂലിനെ ഇകഴുത്തി പാടിയ ഒരു മനുഷ്യന് ആ നിമിഷം പുകഴ്ത്തി പാടാൻ ഒരു സമയം കുറച്ചു മതി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കഴബ് പാടിയത് ബാനത്ത് സ്വാദായിരുന്നു അറബി സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ആ കവിത എന്ന് നഷ്ടപ്രണയിനിയെ ഓർത്തുള്ള ഒരു വിലാപ കാവ്യമാണ് ഒരു ഗസലാണ് അശ്ലീലമായ പ്രയോഗങ്ങൾ പോലും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂല് കഴബിനോട് പറയണ എന്താണ് ഈ ജാതി പാട്ടൊന്നും ഇവിടെ പാടുന്ന നല്ല പറഞ്ഞത് ആ പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് പാടി പാടി തീരുന്നത് വരെ റസൂൽ അത് കേട്ടു ആസ്വദിച്ചോ എന്നറിയില്ല കേട്ടു എന്നിട്ട് അവസാനം റസൂലിന്റെ ഒരു ഉത്തരീയമുണ്ട് ഷോള് അത് സമ്മാനമായി കഴബിന് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് വേണോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇനി കുറെ പ്രസംഗങ്ങൾ വേണോ ആ മനുഷ്യന് എത്ര സുന്ദരമായാണ് വാക്കിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തില് ജീവിതം സംസാരിച്ചത്